一回，他在里边别出来，盯上去看看。你可认识一个叫屠货的人？什么？你认识我爹？嗯，他他还活着吗？他、啊、活着，他还活着。走，大成，大成，你你慢点儿，完没完？难道是爹让小姐来找我的？能不能让我和女儿单独待一会儿？嗯，这才是小姑娘的样子嘛。他们没亏待你，爹就放心了。爹对不起你，都没让你过上安生日子。你能在这待几年也好。爹要去哪儿？去办点事儿就回来接你。不，不要走。乖，你在这儿好好养着。养白胖了，爹也就回来了。可是小福哥哥他总欺负我，还抢干娘给我的玩具。我的，那你打回去啊，就用爹教你那套拳。嗯，好。哎呦，硌死我了！这是啥呀？玩具。乖闺女，爹跟你商量个事儿。你不是一直都特别喜欢爹这个酒壶吗？把这小木块借爹玩会儿，明天还你好不好？以后这壶就归你了。真的？真。爹什么时候骗过你啊？答应爹，这是咱俩的秘密，好不好？嗯。拉钩。照顾你好不好？那他能不能造那种看起来像是个小木头块，实际上可以变形的？小姐问的
，就是当年爹没还我的那个吧。爹，真的回来找我了。我就是纯路过，你可认识一个叫屠货的人？这人跟当年的屠货有关联，目标又是万祥方，一定是从屠货手里得到了类似钥匙的媒介，不然不可能再次找到四两刀。外海环境我不熟悉，明天先跟踪查船队去探探。丽娘回到梁国，才能真正有她自己的一番天地。岛上这帮神仙，对她也太差劲了。别说那个老狐狸，登岛竟然摆了我一道，等救出父母，再跟你算总账。凡人，你是谁？凡夫俗子不需要知道上仙我的身份。呦呦呦呦，就你这小东西，上仙，别逗我笑了。我看你连树都不一定上得去。他骂我，今天的饭不用给他送了。遵命，少爷。哎，好好好好好，上仙，上仙，我错了，您仙人有大量。你给我讲讲你们外边都是怎样一番光景，什么时候蒋大爷开心了，这包果子就赏你。啊！哼，岂有此理！我萧纪乃侯门之后，文韬武略是要成就大事的，居然把我当伶人般打赏戏弄。哦。那算了。别别别别别！上仙大爷，您想听什么？嗯。你们听过太祖刘邦吗？没有。听过西楚霸王项羽吗？没有。那你们听过秦王嬴政吗？没有。哎，瞧你们一个个的，还神仙呢，这都没听过。来来来，让我跟你们说道说道。从哪儿说起呢？好，听着啊。遥想当年，周天子无道，为博美人一笑，导致天下大乱，战火连绵，民不聊生，群雄割据，逐鹿中原。这一乱就是五百年。哎，上次沉船里挂到的那块，有点眼熟。嗯，难怪当时就觉得那艘船的结构很熟悉，不会是爹的那艘船吧？可按萧纪的说法，爹肯定活着回去了。可那艘沉船……又是怎么回事？不行，得去找萧姬问清楚。只见那项王腾腾腾腾腾几步就走到大帐中央，苍亮亮亮亮亮，抽出了随身的宝剑。哦，我都讲了这么半天了，您才给了我一个，是不是有点过分了
，讲了半天都是你们凡人的事，你们那儿神仙斗什么呀？我们凡人怎么了？锲而不舍，金石可镂。人类虽弱，其志亦能移山填海。仙女感动的下嫁私奔的故事多了去了。哟，这么厉害？啊？那你接着讲讲移山填海的事。<笑>难道你就不想听听下嫁私奔的事儿吗？移山填海，海，移山填海，移山填海，移山填海。嗯嗯。哎，你们饿不饿？饿。你看，他们都饿了。你想不到我满意，就只好把果子都分他们喽。你个小混蛋，居然掐到老子头上快讲，小爷我耐性有限。我真的是快饿死了，没力气说了。好吧，那再给你一颗。一颗不够。啊！哎哎哎！你你要砸死人了？啊？林林夕小姐。姐，你怎么都给他了呀？凡人这么狡猾，他都拿到了，肯定不讲了。就你皮，萧公子是正经商人，自然是讲诚信的。是。是是是，呃，林夕小姐想听什么？那，萧公子继续讲讲移山填海的事。啊，好，那都给你编啊。啊不不不，等我慢慢讲。嗯嗯。你们这帮小孩太不懂事了，还是快给仙女姐姐看座。一会儿偷偷跟去查船，再问他吧这状态莫不是捂得太严实晕船了？反正这儿也没有别人，这官服要真的穿得不舒服，脱掉就好。啊，嗯，对对对对，人靠衣装，神靠金装。嗯，要不我把舷窗开开，给各位透透气吧？啊，别别开！啊，怎怎么？老师，坐下别动。哦，好。这群神仙好奇怪呀、啊！东西到手了吗？是另一世纪，居然出海去了，找死！啊，公子回来了！公子带仙人回来了！真的有仙人？长啥样？公子，公子，公子！请戒备，快去！
个，你们搞定了吧？公司放心，我们看了您刚刚的首饰，已经赶紧包好了，都扔下水了。待他们走后，再去潜水拿回来，应该不会有问题。嗯，好，那我就放心了。怎么样，查到什么可疑的？都是些书籍，我们已经打好包，准备带上岛研究。其他没发现什么。您呢？我们查到了一些货物，也拿了一些样品。报告，搜到了这个包袱，里面的盒子上了锁。不是藏好了吗？不是找我、啊